Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. Myślę, że tego miejsca nie poznajecie, dlatego że jestem tutaj pierwszy raz w życiu i pierwsza dobra wiadomość jest taka, że jestem na zupełnie nowej wodzie. To dzięki Waszemu wsparciu na Patronite, na live'ach, na moim sklepie jestem w stanie ruszać na coraz to nowe wody. Jestem teraz na zupełnie nowiutkim zbiorniku, ale zanim przystąpimy do owienia, mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że na dzisiejszym odcinku będzie również konkurs na 60 tysięcy subów, za które Wam bardzo, bardzo dziękuję. Zła wiadomość jest taka, że to ostatni taki konkurs. Ostatni taki konkurs, mam na myśli to, że to jest dosyć duży konkurs. Nagrodę zobaczycie już niedługo na moim Instagramie, także kto jeszcze nie śledzi, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Link do niego macie w opisie. Tam pojawi się nagroda, którą będziecie mogli wygrać w dzisiejszym konkursie. Jest to dosyć duża nagroda. I mimo tego, że chętnie rozdaję Wam sprzęt, mimo tego, że chętnie robię duże konkursy, to jednak... Moim zdaniem trochę za mało z Was w tych konkursach wygrywa. Chciałbym jednak, żeby więcej ludzi miało wędkarski skurcz po tym, jak wygra konkurs na FWA. Dlatego też postanowiłem wrócić do systemu, który był na kanale FWA jakiś czas temu, czyli regularne, częste, ale troszkę mniejsze konkursy i każdy z Was będzie mógł wtedy coś wygrać. To będzie paczka gum, to będzie jakaś tańsza wędka, to będzie jakaś plecionka, ale konkursów będzie znacznie, znacznie więcej. Także już teraz Was serdecznie na te konkursy zapraszam. Mogę Wam zdradzić, że między innymi do wygrania będzie niedługo wędka okoniowa, którą będę testował. Ale teraz już dość o konkursie. Jakie są zasady dowiecie się w trakcie tego filmu. Jaka jest nagroda dowiecie się niedługo na moim Instagramie. A teraz przepiękne, małe, dzikie, leśne jeziorko czeka, mam nadzieję, pełne szczupaków i okoni. O, prawdę mówiąc chciałem zacząć od kamery ustawiony w ten sposób, ale nie wiem, czy za 5 sekund nie wrócicie na głowę, dlatego, że tutaj już są fajne miejscówki. A jednak wolałbym, żebyście zobaczyli to branie i te hole. O, ależ miejscówki! Pięknie! Naprawdę, naprawdę nieźle to wygląda. Zaczynam od kanibala, piętnastki. To jest, taki, to jest taka przynęta, naprawdę spoko, jeżeli chodzi o sprawdzanie nowych miejsc, bo to jest uniwersalna gumka w uniwersalnym rozmiarze, lekko uzbrojona, z dozbrojką podwójną na brzuchu. Także tutaj no taka, mówię, przynęta, przynęta bardzo uniwersalna. I na sam początek łowienia myślę, że całkiem spoko. Jak tylko wyciągnę jakiekolwiek wnioski z łowienia, to wtedy oczywiście tą przynętę zmienię. Na pewno kanibal cały dzień nie będzie u mnie na wędce. Mam trzy wędeczki, tak jak widzicie. Jedną rzucam, dwie są tutaj za mną z tyłu. Ta pierwsza to jest Berkeley Pulse, nowy mój kijek na ten sezon. 15-40. Taki uniwersalny spinning. Póki co całkiem fajny, już jakieś ryby na niego mam. Z mojej prawej Abu Garcia Victis, nowa seria, również na ten sezon. Z kolei kijek 3-15 okoniowy i mój casting Westina, który znacie doskonale. No musicie to zobaczyć. Także krótka przerwa. Skakujecie na czapkę. Na moim kajaku można bez problemu stać również, także... Nie, nie mogę za długo stać, bo mam problemy niestety znowu z kręgosłupem. Także będę łowił przede wszystkim na siedząco, ale, ale w razie czego również bez problemu mogę stać. I pomiędzy te lilie. Tak jest. Ale dipera. Zobaczymy jak to tutaj wszystko wygląda. Zobaczymy jaka jest głębokość, czy widać jakąś drobnice. Mam ze sobą dwa dipery. One są oczywiście wodoodporne, ale trzymam je w zamknięciu, bo jakby dostała się do nich woda, to po prostu by się włączyły. Diper Pro Plus i Diper Chirp Plus. O tym diperze pogadamy sobie na pewno bardzo dużo w tym sezonie. O tym również potem zrobimy porównanie, ale na razie Chirp wpada do wody. Przykręcam go do ramienia tutaj. Teraz nawet na fali ten dipper będzie cały czas na powierzchni wody i tylko go przykręcić 
ustawić jak to wszystko wygląda, jak działa ten Deeper Chirp, w czym się różni od Pro Plus, od Starta, w ogóle porównanie tych trzech zrobimy sobie w kolejnych odcinkach dzisiaj po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że jest taki Deeper jest już na rynku można go dopaść zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie przy okazji testuję program do nagrywania tego, co się dzieje na mojej komórce tak żebyście mieli fajny podgląd tego jak wygląda naprawdę to co pokazuje Deeper, a nie to co widać gdzieś tam w odbłyskach telefonu, gdzieś tam słońce się odbija, chmury i tak dalej słabo to widać także tutaj zobaczymy jak ten program się spisze, to wszystko są testy także jak słabo to wygląda to wybaczcie troszkę się wypłyca 5 metrów pode mną I tutaj jakaś rzeczka wpływa O, fajnie to wygląda. Tutaj trzeba będzie wszędzie dookoła obrzucać. Ale najpierw płynę jeszcze troszkę bliżej. Zobaczymy, czy jakieś może ryby na głębszej wodzie też stoją. 4 metry. O, leż miejsce. U, pięknie to wygląda. Także mały Ricky the Roach, 14 cm. Bez obciążenia żadnego i bawimy się. I to nie najmniejszy szczupak. <głos> Bardzo delikatne branie w pierwszym opadzie. Jest w końcu pierwsza ryba. O. O. Ładny szczupak. Naprawdę ładny szczupak. <głos> Coś pięknego. Odpływam. Rzucam kotwicę. I zaraz sobie o tym pogadamy. Nawet nie widać przynęty w pysku, także trzeba wyciągnąć od razu w szczypce. Uf, no nie spodziewałem się, bardzo delikatne branie w pierwszym opadzie. Myślałem, że może zaczepiłem jakąś gałązkę, także nawet tego nie podcinałem. Zobaczcie, nawet nie wystaje przynęta z pyska. O k... No to mam problem. No to mam problem. Uch. Radocha jest ze szczupaka, ale niestety utopiłem kotwicę. O, widzę linię. Widzę linkę. Myślałem, że linka się utopiła, ale jest. Widzę ją. Szybko, szybko. O, tak to jest, tak są emocje przy szczupaku. Teraz dużo lepiej zawiążę. Tutaj szczupak cały czas odpoczywa bezpiecznie w podbieraku, a ja tylko ustawię kamerę i pogadamy. Także tak jak widzieliście, rzuciłem pomiędzy kołki 
I prawdę mówiąc, myślałem, że mam zaczep, że, że ta moja przynęta obija się o właśnie o jakieś tam kołki, o jakieś drewno, bo branie było bardzo delikatne, a okazało się, że ten szczupak po prostu wessał. Tak jak w Szwecji widzieliście na nagraniu, prowadzę przynęta, szczupak napływa, nie ma uderzenia, tylko jest takie wessanie tej przynęty. To samo musiało wydarzyć się teraz. Szczupak naprawdę przyzwoity i on musiał w pierwszym opadzie tą przynętę po prostu połknąć i zresztą a, zaczepiony był dosyć głęboko, natomiast tylko na jedną kotwicę od dozbrojki, także wcale nie mocno, ale przynęta była dosyć głęboko. A teraz dość gadania. Zobaczymy, co jest w tym podbieraku. Ryba naprawdę fajna, na pewno największa moja w tym sezonie. Oczywiście mam na myśli mazurskie wody, bo w Szwecji łowiłem dużo, dużo większe ryby. Naprawdę przyzwoity szczupak. Myślę, że dobra 80, zaraz go zmierzymy. Jest, jest, jest. Wyciągam miarkę FWA. Ułożę ją sobie tutaj. Także tutaj jest równiutko z tej strony 0. Jest 87. No myślę, że ta ryba nie ma więcej niż 87, także powinno wystarczyć. Tak jak mówiłem, 83 cm. Dzięki, dzięki, dzięki. Jest. Po pierwsze musicie mi wybaczyć, że nagrywam to GoPro, po prostu kajak jest fajny, jest stabilny, ale jednak cały czas mam w głowie taką myśl, że gdyby tu stała główna kamera i by wpadła do wody, to bym sobie tego nigdy w życiu nie wybaczył, także niech postoi to GoPro, myślę, że jakość jest wystarczająca, myślę, że w miarę dobrze mnie słychać, także niech tak zostanie. Zacznijmy od tego, że ja cały czas staram się rozwijać. Czasami widać to bardziej, czasami widać to mniej, czasami to są nowe wody, e, dzięki Wam, czasami to jest sklep internetowy, czasami to są baterie do GoPro po to, żeby nagrywać non-stop. W tym momencie jestem w stanie nagrywać 10 godzin dziennie, bez przerwy praktycznie, tylko w moment wymiany baterii, także dzięki temu, nawet jeżeli pływam tak jak tutaj, pierwsze dwie godziny bez dotknięcia i potem nagle trafiam szczupaka, to macie i branie, i hol, i absolutnie wszystko. Wszystko. Także ja jestem mega zadowolony z tego, że cały czas robię kroki do przodu, czasem tak jak mówię troszkę wolniej, czasem trochę szybciej i ten konkurs chcę, żeby również pomógł mi się rozwijać. Jeżeli to już ja mam Wam coś dać w ramach tego konkursu, to również chcę coś od Was. Także zasady tego konkursu są bardzo proste i bardzo podobne jak zasady poprzedniego konkursu. Natomiast słuchajcie proszę, słuchajcie bardzo uważnie, bo na ostatnim konkursie przynajmniej połowa komentarzy była do wyrzucenia od razu, bo nie słuchaliście zasad. Zasady, tak jak mówię, są banalnie proste. Wybierzcie ulubiony odcinek na moim kanale. Nie ma znaczenia, czy to jest odcinek sprzed 10 lat, 5, czy to jest odcinek sprzed 2 lat, czy to jest odcinek z wczoraj. Wybierzcie ulubiony swój odcinek i napiszcie pod ulubionym odcinkiem, nie pod tym filmem, pod ulubionym odcinkiem komentarz na YouTubie. Dlaczego właśnie ten odcinek wybraliście. Nie piszcie proszę, że wybraliście ten odcinek, bo złowiłem dużego szczupaka, albo że fajny odcinek, bo złowiłem dużo płoci, albo jest fajny odcinek, bo jest fajny odcinek. Postarajcie się, wymyślcie coś kreatywnego i właśnie o to chodzi, żebym ja zobaczył, które odcinki podobają Wam się najbardziej, żebym mógł w przyszłości takich właśnie odcinków robić najwięcej. Także pod odcinkiem, który najbardziej Wam się podoba, napiszcie Cześć Ace, to komentarz konkursowy. Ten odcinek podoba mi się najbardziej, bo pokazujesz tutaj jak prowadzić przynęty gumowe. Albo bo pokazujesz tutaj jak wygląda zestaw na płoć. Coś, co mnie interesuje bardzo mocno. Albo chciałbym zobaczyć więcej odcinków, gdzie mówisz mocno o zanęcie. Albo o przynętach, albo o zestawach, albo o prowadzeniu gumy na okonia. Nie wiem. 
to, co Wam się najbardziej podoba, to wybierzcie i pod wybranym filmem napiszcie komentarz. Ja wybiorę jeden najlepszy komentarz. Tak jak wspominałem, to jest ostatni konkurs, gdzie nagroda będzie całkiem spora. Jak będzie wyglądała ta nagroda, zapraszam na mój Instagram. Link do niego macie w opisie. Tam za kilka dni pojawi się nagroda, którą można zgarnąć. I uwaga, macie czas do 1 czerwca. 1 czerwca pojawi się odcinek z wynikami, a ja teraz zabieram się za dalsze łowienie, bo to miejsce jest po prostu przepiękne. Nawet jak dzisiaj już nic nie złowię, to już jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że Wy również. Także powodzenia w konkursie. Wpadajcie na Instagram. Dzięki wielkie raz jeszcze za to, że mogę pływać po takich wodach. Wędka w dłoń i szukamy kolejnego szczupaka. Stąd wyskoczył teraz szczupak jakiś. Coś niesamowitego by było. Zatrzymałem się jeszcze na moment tutaj na otwartej wodzie, bo znalazłem troszkę drobnicy i prawdę mówiąc to pierwsza ławiczka, którą znalazłem w ogóle na otwartej wodzie, bo moja pierwsza myśl taka była, że skoro te ryby nie biorą przy brzegach, bo miałem tylko jedno branie, tylko i wyłącznie jedno branie przez cały ten okres, skoro nie biorą przy brzegach, to być może drobnica zeszła troszkę głębiej i tam trochę głębiej te szczupaki teraz się kręcą, bo drobnicy też przy tym brzegu nie ma, ja już wpływałem w te lilie i, i Próbowałem na, na spokojnej wodzie coś zauważyć, nie ma nic kompletnie, że ani wzdręgi, ani poteczki. Zupełnie, zupełnie. Gdyby nie ten szczupak, to bym powiedział, że to jest martwe jezioro, dosłownie. No, także szukałem trochę tej ryby głębiej, nie jakoś super dużo. Przede wszystkim obawiałem, obawiałem brzegi, brzegi, które wyglądają kosmicznie. No sami widzieliście, świetne miejsca szczupakowe. Także to, że nie wyskoczył żaden mały szczupaczek, chociaż potem do gumy jeszcze, to jestem w niesamowitym szoku. Może to właśnie przez tą temperaturę zimne noce, drobnica zeszła troszkę głębiej e, i tam się kręci przede wszystkim. I tam są teraz też te szczupaki. Nie znam tej wody, nie opłynąłem całej po tych wszystkich dołkach. Może jest tutaj jakiś rowek od rzeki, może jest jakiś dołek, gdzie te szczupaki siedzą Ciężko powiedzieć. Na pewno wrócę na to jezioro na 100%. Ja Wam życzę powodzenia w konkursie. Raz jeszcze dzięki wielkie za te 60 tysięcy subów i z Wami widzę się w kolejnym odcinku FWA.